Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bom? Então, hoje eu vim trazer um videozinho diferente aqui, né? E fazer umas primeiras impressões e opiniões em relação a Stream Deck né? Que é uma coisa que eu vejo que muita gente que não sabe se é investimento, se é perfumaria, coisa e tal, né? Isso daqui é de um amigo meu, tá? Não é unboxing, ela já foi aberta, já foi usada inclusive né? Eu só vou estar dando umas primeiras impressões aqui, dando minha opinião em relação a isso, tá? E ao mesmo tempo, depois eu faço uma demonstração prática no computador e coisa e tal. É, como vocês devem saber, né, muita gente usa para streamar, né, para fazer a versatilidade dos comandos, para você poder manter é, uma certa desenvoltura e dinâmica durante a stream, ou até mesmo no dia a dia. Porque muita gente acha que só tem, tem, que é obrigatório ter isso aqui se você faz live, mas eu sou muito pelo contrário, tá? Isso aqui, querendo ou não, é um divisor de mares de facilidade e dinamismo no dia a dia. Por que, que eu tô falando isso? Porque ela é programável de todo jeito, cara. Você consegue colocar qualquer tipo de atalho aqui, tipo, praticamente tudo, 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 tudo que você imagina dá para colocar aqui. E mesmo se não tenha por padrão, você pode procurar por plugins, né? Do próprio, do próprio Elgato, no site do Elgato, desenvolvedores é, que são provavelmente usuários também que desenvolveram algo, né? que também dá para ser usado aqui, né? Eu vou, vou, vou mostrar o conteúdo da embalagem aqui, que eu sei que tem muita gente que nunca viu como é que ela vem, como ela chega. Ela simplesmente vem assim, cara. A única diferença que ela vem, para falar para vocês, é que ela vem com um plástico, ela vem plastificada. Essa daqui, como ela já foi aberta, ó, ela já não tá tão, né, tão arrumadinha. Mas só que ela vem simplesmente assim, ó. Soltinha, com o cabinho só preso, Dá pra ver aí? Ó, pra vocês terem uma noção, deixa eu tentar não, deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Aí, acho que só foca de longe aqui. Pra vocês terem uma noção. Tem o conteúdo, tudo que vem atrás atrás e tal. Essa aqui é a String Deck tamanho comum, viu? É a String Deck String Deck, não é a XL, não é a Mini, tá? Aí ele vem junto também com isso aqui. Que é, a, é tipo uma, um suporte para poder deixar ela inclinadinha na mesa, assim e tal, para você poder né, ter melhor manuseio na hora de apertar os botões e tal. Ela tem os níveis aqui atrás, ó, de quanto você quer deixar a inclinação dela. Você consegue é, escolher isso também. Eu acho que, particularmente, é uma coisa que ajuda bastante para questão de ergonomia, né? Aqui na embalagem, deixa eu ver se vem alguma coisa aqui atrás. Não, isso aqui não tem neck de biriba. Se tinha. Foi arrancado. Ah não, ela era colada na caixa. Meu colega deve ter puxado e bagaçado com tudo aqui. Cara, precisa ter uma noção, né? É um bagulho que custa entre 800 a mil reais. E a embalagem é só isso aqui, né? Mas como fazer o que? O importante é a funcionalidade, no caso. Vem um USBzinho, USB... Não, aparentemente é próximo de um Gold Plated, mas não sei se chega a ser um Gold Plated isso aqui, né? Mas pelo que eu tô olhando aqui... Ok aqui, pra vocês darem uma olhada Ó Parece ser gold plated, né? Mas USB 2.0, não a 3.0 Né? Achei que poderia ter que, ter que seria, mas Não é Mas, tá beleza Vamos ver Algo de diferente a Construção dela É um plástico Com essa chapa, com essa chapa de cima aqui de alumínio é. Eu foquei aqui para vocês dar uma olhada aqui nos detalhes Ó. Isso aqui é alumínio E aqui é plástico Por baixo Provavelmente aqui vem só os parafusinhos para poder abrir né? Que caso que a gente não vai fazer O cabo eu não sei quanto que tem Mas eu creio que seja uns Um metro, um metro e meio, dois metros Por aí Qualquer coisa depois eu deixo escrito aqui quantos, quantos metros são, porque eu não sei de cabeça, tá? Isso aqui é um overviewzinho, só pra ter uma noção. Mas bem, vamos falar de coisa importante, né? Vou, depois eu vou ligar ali no PC, eu vou mostrar mais ou menos o que dá pra fazer. E se vale a pena ou não, né? Minhas considerações finais em relação ao investimento, porque isso aqui é um equipamento é, caro, né? Não é pra qualquer um. Então, vamos lá, né? 
Então, pessoal, né? Tô com a Stream Deck aqui conectada no computador, né? Ela tá aqui com ligada no no USB da frente do gabinete. Só liguei rapidinho para mostrar para vocês mesmo. É, tô filmando com a webcam mesmo aqui, ó, tá vendo? Só para não para ficar mais intuitivo e tal. Aqui estamos no site do Gato, né? Primeiramente, como o meu já tá instalado, a minha Stream Deck tudo aqui, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você pegou a Stream Deck agora, né? Você vai em Downloads, selecionar o seu produto aqui no caso, e aí você escolhe qual delas que é a sua, né? A gente vai descer até aqui. Aí essa aqui no caso é a Stream Deck, Stream Deck mesmo. Vou lá e clico em Download aqui. Aí vai perguntar, dependendo do navegador que você use, vai ter essa... É... E, esqueci o nome, verificação, tá? De, de vírus, não sei o que, papapá, manter... Aí vai, vai ter esse instalador Microsoft aqui, como eu já baixei ele uma vez, então, né, e a minha já tá, inclusive a minha já tá até instalada aqui já, tá até com o El Gato aqui, você instalou, beleza, vai abrir essa interface aqui, ó, não tem segredo para instalar, é só o próximo, 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 próximo. A minha já tá pré-configurada, como vocês estão vendo aqui, né, se vocês forem olhar, ó. Tem aqui para você configurar as cenas, tudo, tudo é arrastando, você pega e joga para cá, ah, você aqui pega e joga para cá, né? Muitas das coisas aqui são para configurar, não tem segredo, tem muitas das coisas que ele já reconhece sozinho, né? Tipo o negócio do OBS, se você usa o Twitch Studio, né, para fazer live, ou se você usa alguma outra plataforma, o Streamlabs aqui também, ó, ele também já reconhece também, tem testa de, teste de alerta e, e os carambola. Dá para você alternar... <coughs> Com os dispositivos, por exemplo, se você está usando um fone, você quer trocar o áudio para caixa ou para outro fone ou para outro microfone, você consegue configurar. Aqui, por exemplo, você consegue criar atalhos, né? Tipo, por exemplo, vou criar aqui uma página nova. Não, não dá para criar a página nova porque eu tô, tô lotado aqui. Não, pera aí, vou fazer um jeito mais prático. Só para uma gambiar aqui, eu tô no meio da live aqui. Esse aqui é o meu de live, né? Aí, por exemplo, aqui, quando eu quero ir para webcam full, eu venho aqui, entendeu? E aí, feito. Não tem erro, certo? Aí eu vou lá, quero voltar. Eu aperto o outro botãozinho aqui e ele volta, tá? É que o perfil que eu tô usando pra gravar não tá na Stream Deck. Era só pra demonstrar pra vocês mesmo, tá bom? Aí, feito isso... <coughs> é, vamos lá. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar um outro exemplo. Aqui, gente, aqui eu tinha que colocar o negócio do System, né? Aí, por exemplo, aqui são, tipo, texto, abrir, né? Tipo, por exemplo, quero abrir um aplicativo, aí eu arrasto isso pra cá e eu configuro. Por exemplo, aqui, o título vai ser, ah, sei, sei lá. E aí eu vou escolher o aplicativo. Ah, vamos lá aqui na no trabalho aqui. Vou, vou escolher um aplicativo, tipo, ah, o Cleaner, por exemplo. Abrir. Mas o Cleaner ficou o desenho dele aqui até, inclusive, ó. Apertei, abriu. Viu? Aí você pensa, ah, pô, mas só dá pra fazer isso. Não, você, por exemplo, vai querer colocar um website aqui. Aí título lá, vou colocar aqui, blá, 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 blá. Aí aqui eu posso botar uma URL, tipo, vou colocar, sei lá, <coughs> deixa eu pensar algum, algo besta aqui. Facebook mesmo, vai. Facebook.com, feito. Aí fez isso, vou apertar aqui o blá, blá, blá. Pronto, ele fez o quê? Abriu o Facebook, ó. Beleza? Aí vamos supor aqui. Eu quero, sei lá, <coughs> tipo, você pode colocar atalho de tecla também, fazer uma hot, criar uma hotkey, né? E, tipo, então, como eu falei, aí tem, tem a questão da soundboard aqui pra tirar áudio e tal. Eu, inclusive, tô usando o um negócio do Spotify aqui, vou até voltar pra mostrar pra vocês, ó. Eu tô usando controle, os controles de áudio do Spotify aqui, ó. É que eu não sei se vai dar pra não vai focar por causa da, da luz, eu acho aqui, ó. Mas aqui, deixa eu tirar, eu vou fazer uma sombrinha aqui, acho que dá pra entender melhor. Eu tô usando, mas, por exemplo, eu vou abrir o Spotify aqui. Coloquei para abrir o Spotify, para o meu Spotify está aberto. Aí, por exemplo, se eu der um play aqui, aí, ó, o que acontece? Fica o ícone do, do álbum aqui, ó, tá vendo? Do que, do que eu tô escutando e tal. Aí, eu acho que essa interação no multimídia é muito maneira. Inclusive, se eu não me engano, acho que é um plugin que eu tinha baixado até. Pra, pra, pra controlar. E você, e você consegue vários desses plugins também. Tá vendo aqui? Você consegue instalar, desinstalar e coisa e tal. Tem as configurações básicas aqui, né? A, a conta aqui tá vinculada na casa da minha conta do, do Streamlabs, né? Que eu uso quando eu uso fazer live, que estão as minhas notificações e coisa e tal. 
eu deixei no jeito. Tem isso aqui, são as capturas de, de jogo. Se eu não me engano, isso aqui acho que é atrelado a, a, a plaquinha de captura. Né? Quando você vai fazer stream, tira screenshot, muda a cena, comentário, etc, etc, né? Porque como tem toda aquela integração, né? Com os produtos Delgato e coisa e tal. É um negócio bem completo, né? Porém, né? Uma placa de captura Delgato, vocês estão ligados aqui? É um cacifezinho, é bem carinha, viu? Porém, nada muito, muito, não é muito complexo, entendeu? Só que você tem que ter paciência para configurar, porque o negócio é bem custom e tal. Esse aqui é o CHW Info aqui é para colocar as infos do, do computador aqui e coisa e tal, né? Esse aqui eu deixo para trocar o dispositivo de áudio, por exemplo, tá no meu fone. Quando eu aperto aqui, muda para minhas caixas de som. Aí eu aperto aqui e volto pro meu fone de novo. Entendeu? Tipo, eu fui configurando tudo. Por exemplo, aqui os games. Eu deixei uma pasta chamada games. Aí aqui tem a Steam, a Blizzard e a Epic. Aí, beleza. Aí, por exemplo, isso aqui é da minha, da minha da Adobe. Nessa da Adobe eu deixo o meu Photoshop, o Illustrator. Aí, por exemplo, bati no Photoshop, ó. Pra muita gente, isso aqui é coisa de preguiçoso, né? Tipo, <risos> em termos. Mas é uma questão de dinamismo, né? De velocidade, de você é, otimizar o seu trampo ali, né? Querer fazer ele o mais rápido possível. Ou facilitar mesmo. Porque, pô, mó saco. Imagina, você tá com, sei lá, você tá com um programa na tela já. Aí você quer ir rapidinho, já abrir o outro. Aí você não tem que minimizar tudo. Ir lá e clicar no atalho ou ter que digitar na barra ali, você só vai lá na Stream Deck e aperta uma vez. Puf, acabou. O programa já abre, você já tá com ele aberto, você já pode começar a mexer. Aí no máximo você vai ter que dar um alt tabzinho e olha lá, né? Então, tipo, é muito prático, né? Pra muitas coisas. O, o dono da Stream Deck, que é meu amigo, inclusive, ele usava pra página de web, cara. Ele, pra poder farmar clicker, essas coisas assim. Ele clicava e abria a página de web. Aí ele acordava para não ter que digitar todos os sites, ele apertava lá. Chega a fazer assim, ó. Tum, 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 tum. Abria tudo. Simples assim. Muito prático, muito rápido. Porém, considerações finais agora, tá? Você acha que isso vale para você? É um investimento e, querendo ou não, é caro, tá? Esse modelo, inclusive, é entre 800 a 1.000 reais, mais ou menos. Na Kabum tava por 899, se eu não me engano. O meu amigo, se eu não me engano, pegou numa promoção essa daqui. Ele pagou 799. E, pô, querendo ou não, é um valor considerável. Vale para você? Você acha que vale? Ou é melhor você pegar o celularzinho assim, ó, né? E configurar um uma deck board por aplicativo e tal, né, que é querendo ou não é, é free aspas, né mas aí fica o critério de vocês, né então, espero que vocês tenham gostado aí, é uma apresentação bem chula mesmo, bem por cima, sabe sem muita muita delonga, só mostrando né, como que faz por que e tal, né e é isso, valeu Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais coisas aí, mais ideias, né? mais vídeos e tal. Vou estar sempre trazendo alguma coisa assim, sempre que puder, valeu? Obrigado, hein? É nóis, tamo junto, pessoal.